ఇందులో భారత సమృద్ధత్వ చిత్రకారం లేనట్టునే చేయమన్నారు ఫస్ట్ చెప్పండమ్మా మొట్టమొదటి ఏంటి ఫస్ట్ చూడండి ఒకటే ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిది ప్రారంభ నిర్మాణ ప్రారంభ నిర్మాణ కొనుగోలు కాదు కొనుగోలు ఐదు ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిది కొనుగోలు అంటే ఏంటి వచ్చిన
అంటే ఒక కేజీ దగ్గర అరవై ఐదు సార్ ఎంత పడుతుంది తెలుసుకున్నట్టే బాగా బాగా చూసుకుంటే ఒక ఇరవై రూపాయలు తేడా వస్తుంది సో వాళ్ళు ధర ఇచ్చేసుకుని చేయ ధర ఒక తీసుకొచ్చాము ఏం పర్వాలేదు మీరు దీన్ని ఇక్కడ పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిబ్రవరి ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు వేల తొమ్మిది కొనుగోడు అంటే వచ్చిన సరుకు పత్రం పదిహేను వందల కేజీ ఎలా కొన్నాము రూపాయి ముప్పై పైసలు ఎంత ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు పాతది ప్లస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు కొన్నారు ఎంత వచ్చింది మొత్తం ఆరు వేల నాలుగు వందల పది ఆరు వేల నాలుగు వందల పది పాతలో అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు వేల వేలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని పదిహేను వందలు అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు వేల ఆరు వేల నాలుగు వందల పది ఇరవై రూపాయలు ఐదు వేల ఐదు వందలు వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చిందా అంటే రూపాయి పదహారు పైసలు పడింది నెక్స్ట్ తర్వాత పద్దెనిమిదో తారీఖు జారీ అంటే వచ్చిన అభ్యర్థన పత్రం ఎన్ని జారీ చేసామమ్మా రెండు వేల నాలుగు ఏ రేటు చక్కగా జారీ చేస్తాం రూపాయి పదహారు రేటు రెండు వేల నాలుగు వందల ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఆరు వేల నాలుగు వందల పది రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి నీ రెండు వేల నాలుగు వందల పోతే ఇంకా మూడు వేల ఒకటి వందలు రూపాయి పదహారు నేర్చు తర్వాత ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు రెండు రెండు వేల తొమ్మిది ఏం తీసుకోవాలి మళ్ళీ జారీ తీసుకోవాలి వచ్చిన రూపాయి పదహారు వందల అరవై రూపాయలు అంతే కదా మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు మైనస్ పదకొండు వందల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై ఆరు మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు పదకొండు వందల అరవై ఇప్పుడు ఎనిమిది మన దగ్గర మూడు వేల ఒక వందల నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయ్యి కదా తీసుకోమ్మా అంటే రెండు వేల రెండు వేల ఒక వందల మళ్ళీ రూపాయి పదహారు అంటే వచ్చిన సరుకు పత్రం వెయ్యి కేజీ కొనం ఈ రేటు కొనం రూపాయి నలభై రూపాయి నలభై రూపాయలు అంటే పద్నాలుగు వందలు మూడు వేల ఒక వందలు రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై ఆరు 
ప్లస్ పద్నాలుగు వందలు నాలుగు వేల అరవై సారీ మూడు వేల కొన్నలో ఎక్కువ తక్కువలు ఉన్నప్పటికీ కూడా 
ఖచ్చితంగా ధర మనకు కావాలి అంటే భారత సగత పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాడు అంటే ప్రతిసారి జారీ చేసేటప్పుడు ఆ మొత్తం మెటీరియల్ కొనడానికి మనకు ఎంతైతే ఖర్చు అయిందో దాన్ని మొత్తం మెటీరియల్తో భావిస్తాం అంటే లాక్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ మొత్తం మన దగ్గర ఎంత క్వాంటిటీ మెటీరియల్ ఉంది ఆ మెటీరియల్ని మనం సేకరించడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాం సో మొత్తం బాధ్యత చేసాం అలా బాధించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ఎంతైతే మనకి ఎక్విప్మెంట్స్ అయిందో అంతా తెలుస్తుంది ఇది కొంచెం చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది మెటీరియల్ యొక్క వ్యయాన్ని ధరను నిర్ణయించడానికి చాలా వరకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ విధానం సో ఈ విధానం ప్రకారం మనం ఇప్పుడు ఈ లెక్కనే చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటి ఏంటి మనం సంవత్సరం అది లెక్క ఐ మీన్ లెక్క ప్రారంభించేటప్పుడు మన దగ్గర ఐదు వేల కేజీల మెటీరియల్ ఉన్నారు దాని యొక్క విలువ ఎంత కేజీ రూపాయి పది పైసలు ఆ తర్వాత ఏం చేసాము మా మనం వెయ్యి కేజీల మెటీరియల్ని కొన్నాం ఈ రేట్లో కొన్నాం రూపాయి ఇరవై పైసలు ప్రకారం కొన్నాం అప్పుడు మొత్తం ఖరీదు ఎంత అయింది అంటే మొత్తం ఖర్చు ఎంత అయిందంటే ఆరు వేల ఏడు వందలు అయింది ఆరు వేల ఏడు వందలకి కూడా ఎంత ఖర్చు వెయ్యి యూనిట్లు వచ్చాయి ఆరు వేల యూనిట్లు వచ్చాయి అప్పుడు ఒకటే కేజీ ఒక్కటి ఎంత అవుతుంది అనమాట రూపాయి పన్నెండు పైసలు ఆ ప్రకారం మనం చూసుకుంటాం తర్వాత ఏం చేసామండి రెండు వేల యూనిట్లని జారీ చేస్తాం రెండు వేల యూనిట్లు జారీ చేసినప్పుడు మనం ఏ రేట్ ప్రకారంగా జారీ చేస్తాం రూపాయి పన్నెండు పైసలు అలా కాకుండా సాధారణ సగత ప్రకారంగా మనం జారీ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మన దగ్గర ముందు కొన్నటువంటి ఎంత ఉంటుందమ్మా రూపాయి పది పైసలు తర్వాత ఎంత కొన్నాము రూపాయి ఇరవై పైసలుకి రూపాయి పది పైసలుకి రూపాయి ఇరవై పైసలుకి సాధారణ సగత ప్రకారం లెక్క పెడితే రూపాయి పదిహేను పైసలు వస్తుంది అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆరు వేల కేజీలు కూడా ఏ రేట్లో ఉంటుంది రూపాయి పదిహేను పైసలు ఉంటుంది చూడండి రూపాయి పదిహేను అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థౌజండ్ లెక్క పెట్టండి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థౌజండ్ ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు యాక్చువల్గా చూడండి ఇంకా ఎంత ఉందా మనం మనం ఖర్చు పెట్టింది ఎంత ఆరు వేల ఏడు వందలు కానీ మనకి లెక్క ప్రకారం ఎంత అవుతుంది ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు అయిపోతుంది అంటే రెండు వందల రూపాయలు ఎక్సెస్ చూపించేస్తున్నామని దానికి మనం ఖర్చు పెట్టలేదు అంటే సాధారణ సార్ ఏం చేస్తుంది అంటే అండి ఇక్కడ క్వాంటిటీ అంటే ఈ క్వాంటిటీని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా రేట్లు ఒకటే చూపించేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యూనిట్ మనం ఇరవై రూపాయలు ఎంత కొన్నాం అనుకోండి ఆ రెండు రూపాయల రేటు దీని కూడా అక్కడే అయిపోతుంది వంద రూపాయలు అంటే వంద యూనిట్లు రెండు రూపాయలు చెప్తే కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మరి రెండు వందలు అయిపోతుంది మనం పే చేస్తారు అక్కడ వచ్చేటప్పుడు రూపాయలు పది పైసలు ప్లస్ రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు పది పైసలు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది యావరేజ్ వెళ్తే రెండు అడిగితే రూపాయి యాభై ఐదు పైసలు అయిపోతుంది అంటే రూపాయి యాభై ఐదు పైసలు ఇటు ఆరు వేలు లెక్క పెట్టి రూపాయి యాభై ఐదు పైసలు ఇటు ఆరు వేల వంద ఆరు వేల వంద తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు మనం యాక్సిడెంట్ గా ఖర్చు పెట్టింది అంతమ్మా సాధారణ ఖరీదు ఐదు వేల ఐదు వందలు ఇప్పుడు కొన్నది ఎంత అండి రెండు వందలు వంద యూనిట్లే కదా కొన్నాం అంటే ఐదు వేల ఏడు వందలు ఉండాలి కానీ లెక్క ప్రకారం ఎంత చూపించేస్తుంది తొమ్మిది వేల రూపాయలు పైన చూపించేస్తుంది అంటే ఏంటి సాధారణ సగతు ఖచ్చితమైనటువంటి ధరను చూపిస్తాం అంటే ఎక్కువ వేరియేషన్ చూపించేస్తాం నిజానికి మన దగ్గర మనం ఇష్యూ చేసింది ఎంత అవుతుంది అంటే ఒకవేళ మొత్తం అంత మెటీరియల్ ఇచ్చేసామని అనుకుంటాం ఇచ్చేసినప్పుడు ఏ రేపు ప్రకారం ఇచ్చేస్తాం రూపాయి యాభై ఐదు పైసలు దగ్గర ఇచ్చేస్తాం ఆరు వేల ఒక్క వంద అయితే రూపాయి యాభై ఐదు పైసలు దగ్గర పెట్టేస్తే తొమ్మిది వేల సార్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనకు ఐదు వచ్చేంత ఐదు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ రెండు వందలు అని ఐదు వేల ఏడు వందలు అంటే దాదాపుగా రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పైన తేడా వచ్చేస్తుంది అలా తేడా ఉండకూడదు ఏం చేస్తారంటే భారత సగత పద్ధతి అనే దాన్ని మనం పది వందలకి తీసుకుంటాం తర్వాత చూడండి అమ్మా పెంపకాలు కొట్టిన దానికి మనం ఏం చేసాం పదిహేను వందల యూనిట్ మనం రూపాయి ముప్పై పైసలు చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు దానికి కలిపేస్తాం అంటే ఈ అమౌంట్ అంటే ఖర్చుని ఖర్చు కలిపేస్తాం కేజీని కేజీలు కలిపేస్తాం ఆ మొత్తం ఖర్చుని కేజీలతో బాగా తర్వాత ఏం చేసాం మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగు వందల యూనిట్లు జారీ చేసాం 
మనం ఏ రేట్ ఏంటి చూపిందో దాని ప్రకారం ఇష్యూ చేస్తాం మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం ఇంకో రేట్ ఏంటి తయారు చేస్తాం ఇంకా ఆ ముందు రేట్ అయితే కదా ఉంటుంది ఇంకా మనం కొన్నది కాబట్టి ఏ రేట్ ఏంటి మారు ఆ తర్వాత ఏం చేసాం మన మిందో తయారు మళ్ళీ కొన్నాం పెయ్యి కేజీలు కొన్నాం రూపాయలు అరవై పెయ్యి కేజీలు కొన్నాం ఖర్చును ఖర్చు కలిపేస్తాం కేజీని కేజీలు కలుపుతాం దాన్ని బ్యాక్ చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ యాక్స్ ఏం చేస్తాం పదిహేను వందల కేజీ సార్ మళ్ళీ ఇంకో పదిహేను వందల కేజీ కొన్నాం రూపాయి మూడు వేల చెప్పి ఆ ఖర్చును ఖర్చు కలిపి కేజీని కేజీలు కలిపితే ఇంకో పైసా పెట్టి ఇవ్వచ్చు గ్యాస్ని ఏం చేస్తాం అండి రెండు వేల కేజీలని జారీ చేస్తాం దాని ఖరీదు అంత రేట్ అంత ఏ రేట్ ప్రకారం జారీ చేస్తున్నాం రూపాయి ఇరవై ఆరు పైసలు చెప్పి జారీ చేస్తాం ఆ రూపాయి ఇరవై ఆరు పైసలు మనకు ఎలా వచ్చింది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయలు పెట్టి నాలుగు వేల ఆరు వందలు చేస్తే రూపాయి ఇరవై ఆరు పైసలు వచ్చింది తర్వాత గ్యాస్లో మనం ఎక్కువ మిగిలింది మూడు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు ఖర్చు ఉంది రెండు వేల ఆరు వందల కేజీల మెటీరియల్ ఉంది దాన్ని మనం ఆదించినప్పుడు ఒక పైసా అటు ఇటుగా ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడో రెడ్జిస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి మన సర్దుబాటులో ఒక పైసా వరకు మారిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం వేయలేము ఎప్పుడైతే సవరణ తీసామో ఖచ్చితంగా మార్పు వచ్చేస్తాను ఐదు పైసలు పది పైసలు ఇరవై పైసలు అలా ఖచ్చితంగా వచ్చినాయి అనుకోండి మార్పులు రావు ఆరు వయసులు ఏడు వయసులు అన్నాం అనుకోండి మార్పులు వస్తాయి వచ్చిన మార్పులు మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఎంత ఉంటాయి తెలుసుండి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ